আসসালাম আলাইকুম সুই দর্শক আমি ব্যারিস্টার এম কে হাসান জানাই আপনাদেরকে শুভেচ্ছা স্বাগত এন টিভির এই জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইন অধিকার থেকে শুধু দর্শক আইন অধিকার একটি আইন বিষয়ক পরামর্শ বলে অনুষ্ঠান এই অনুষ্ঠানটি প্রত্যেক শনিবার দুপুর সাড়ে বারোটার সময় স্কাই চ্যানেল সেভেন এইট জিরোতে সরাসরি সম্প্রচারিত হয়ে থাকে স্ক্রিন উপরের যে নাম্বারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেই নাম্বারে আপনারা আমাদেরকে কল করুন এবং এসালাম হিউম্যান রাইটস লিজ পিপিআই ডিভোর্স সহ যে কোনো বিষয়ে আপনারা আমাদেরকে কোশ্চেন করতে পারেন কোশ্চেন করবার সময় একটি বিষয়ে আপনারা সবসময় সতর্ক থাকবেন আপনাদের টিভির ভলিউম টু মিউট করে দেবেন এবং টিভিতে একটু দূরে সরে যে আমাদের সঙ্গে কথা বলবেন তাহলে আমরা শুনতে পাবো এবং আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারব সুই দর্শক বরাবরের মতো আমি অনুষ্ঠান শুরুতেই কিছু আপডেট এবং কিছু কিছু রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে আমি আলোচনা করি এখন আমি সেটি আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব প্রথম আমি যেটা বলব সেটা হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট যে আপনারা জানেন যে রিলোকেশন অ্যাসালাম শিকারদের যে রিলোকেশন সেই রিলোকেশনটা এই মুহূর্তে কিন্তু ইনজাংশন দেয়া হয়েছে ইউরোপিয়ান কোর্ট অফ হিউম্যান রাইটস থেকে এবং এটি কিন্তু এখন স্টে হয়ে আছে তো এর ভিতরে আমরা আবার দেখতে পেলাম যে ইউকে গভর্নমেন্ট তারা বিভিন্ন দেশের সঙ্গে কথা বলছে এবং অ্যাসালাম শিকারদের রিলোকেশনের ব্যাপারে এবং পাঁচটা আফ্রিকান কান্ট্রির সঙ্গে তারা আবার কথা বলছে যে সিমিলার কোনো ডিল কিংবা সিমিলার কোনো অ্যাগ্রিমেন্ট করার জন্য তো এই ব্যাপারে আসলে একটা তার ভিতরে সেই দেশগুলো হচ্ছে ঘানা মরক্কো নাম্বেবিয়া নাইজেরিয়া নাইজার এই পাঁচটা দেশের সঙ্গে তারা কথা বলছে যে তারা যে অ্যাডভান্স টক করছে যে অ্যাসালাম শিকারদের রিলোকেশনের যে এগ্রিমেন্ট সিমিলার যে এগ্রিমেন্ট করা হয়েছে রোয়ান্দার সঙ্গে সেই সিমিলার কোনো এগ্রিমেন্ট করা যায় কি না এটা নিউজ এসেছে এরপরে যে আপডেটটা দেবো যে লেটেস্ট ইমিগ্রেশন দেখাচ্ছে যে অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশন টপড হয়েছে সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড ইন ইয়ার এন্ডিং জুন টোয়েন্টি মানে জুন টোয়েন্টি পর্যন্ত দেখাচ্ছে সিক্সটি থ্রি থাউজেন্ড টপড হয়েছে অ্যাসালাম অ্যাপ্লিকেশন এটি কিন্তু একটা মেজর একটা ব্যাপার আর মেডিকেল জাস্টিস থেকে বলা হয়েছে যে রোয়ান্ডা যে পলিসি যেটা আছে সেটা প্রফাউন্ডলি ইম্প্যাক্ট করে হেলথ এবং ওয়েলবিং অফ অ্যাসালাম শিকার মানে এই যে রোয়ান্ডা পলিসি যেটা আমি যেটা বলছিলাম যে রিলোকেশন যে রিলোকেশন অ্যাসালাম শিকার রিলোকেশন এগ্রিমেন্টস যেটা রোয়ান্ডাতে ইমপ্লিকেশনের জন্য চেষ্টা করা হয়েছিল এবং যেটা এই মুহূর্তে স্টে হয়ে আছে সেটার ব্যাপারে মেডিকেল জাস্টিস থেকে বলা হয়েছে যে এই পলিসিটা কিন্তু সিরিয়াসলি ইম্প্যাক্ট করছে অন হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং অফ অ্যাসালাম শিকার এরপরে আমি যেটা অ্যাসালাম এই ছিল মোটামুটি আপডেট এখন আমি একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বিচিটার বিষয় নিয়ে আলোচনা করব কারণ এটা কিন্তু একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আপনারা আপনার আত্মস্বজন বাবা মা কিংবা ভাই বোন এদেরকে আপনারা ইনভাইট করতে চান যে তারা কিভাবে ভিজিট হিসাবে আমাদেরকে দেখতে আসবে লন্ডন দেখতে আসবে রানীবাড়ি দেখতে আসবে টাওয়ার ব্রিজ দেখতে আসবে এবং এখানে ঘুরে তারপরে তারা চলে যাবে কিন্তু এই ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু খুব কঠিন আমি বলবো না যদি আপনারা জানেন যে ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশনটা ক্ষেত্রে কি কি ডকুমেন্ট লাগবে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং এটার রিকোয়ারমেন্টস কি এবং কি কি প্রুভ করতে হবে এবং জেনুইন ভিজিটার হিসাবে কিভাবে প্রমাণ করা যায় কিভাবে এন্ট্রি ক্লায়েন্স অফিসার দাউট পোষণ করবে এটা কস্ট কত কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করা যায় কতদিন সময় নেয় এবং রিফিউজ হলে এটার বিরুদ্ধে কি করা যায় এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি এখন একটু আলোচনা করব তারপরে আমি কলে যাব আপনারা একটু ধৈর্য ধরবেন প্রথমে আমি যেটা বলব যে ভিজিটার ভিসার যে 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 ইলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্টস সেই ইলিজিবিল রিকোয়ারমেন্টস যদি স্যাটিসফাই করতে হয় তাহলে পরে যে ভিজিটার হিসেবে আসতে চাইবে সেই অ্যাপ্লিকেন্টকে কি কি বিষয়গুলো প্রমাণ করতে হবে তার ভিতরে এক নম্বর রয়েছে যে যে ভিসা যদি তাকে দেয়া হয় তাহলে ভিসা শেষ হওয়ার আগে সে তার কান্ট্রি অফ অরিজিনে ফেরত যাবে এটি কিন্তু তাকে প্রমাণ করতে হবে এরপরে যেটা আছে যে সে কিন্তু 
এই আসার পরে সে এটা এক্সটেন্ডেড পিওরস অফ থ্রু ফ্রিকুয়েন্ট ওর সাকসেসিভ ভিজিট সে কিন্তু এটা করতে পারবে না এক্সটেন্ডেড পিওরস এবং থ্রু ফ্রিকুয়েন্ট ওর সাকসেসিভ ভিজিটের মাধ্যমে এবং ইউকেকে সে হোম হিসাবে এখানে ধরে নিতে পারবে না যে এটা আমার হোম এরপরে যেটা আছে যে সে তার সামর্থ্য আছে যে অ্যাপ্লিকেন্ট যে তার এবং তার যে ডিপেন্ডেন্ট আসবে তাদেরকে সাপোর্ট করার ডিউরিং ভিজিট ভিজিটার হিসাবে যখন আসবে তখন এই সময়ে তাদের নিজেকে সাপোর্ট করার জন্য তার ডিপেন্ডকে সাপোর্ট করার জন্য তাদের অ্যাবিলিটি আছে এবং তাদের যে ফান্ডিং সেটা যদি থার্ড পার্টি হয় সেটাও কিন্তু সম্ভব এরপরে যেটা আছে তারা যে রিটার্ন অর অনওয়ার্ড জার্নির যে 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 টিকিট কস্ট লাগবে সেটা তাদের কাছে আছে এরপরে যেটা আছে আমি বলবো যে যদি তাদের কোনো বিজনেস অ্যাক্টিভিটিস আদার অ্যাক্টিভিটিস যদি তারা করতে চায় সেটা কিন্তু প্রুফ তাদের কাছে থাকতে হবে এই যে যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা আমি রিজনিং দেখালাম যে কিভাবে যে তারার ইলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্টসটা প্রমাণ করতে হবে সেটা আমি বললাম এইবার আমি বলবো যে পারপাস অফ স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটার ভিসা তারা ভিজিটার ভিসায় যদি আসতে চায় তাহলে সেক্ষেত্রে তাদের পারপাসটা কি হতে হবে এই পারপাসটা মেনলি হচ্ছে ট্যুরিজম ও লেজার ওর এবং সেক্ষেত্রে পারমিটেড হবে ভিজিট ফ্রেন্ডস এবং ফ্যামিলি এবং এখানে হলিডের জন্য আসা সম্ভব এরপরে যেটা আসছে যে টেক পার্ট ইন এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম সেটা এক ধরনের ভিচা আছে যে এডুকেশনাল এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে এটা পার্ট করার জন্য আসা সম্ভব এরপরে যে আছে যেটা অ্যাটেন্ড রিক্রিয়েশনাল কোর্স ফর এ ম্যাক্সিমাম অফ থার্টি ডে থার্টি ডেজের জন্যে আসতে পারবে রিক্রিয়েশনাল কোনো কোর্স করার জন্যে এটাও কিন্তু এই ভিজিটার হিসেবে আসতে পারবে এরপরে যেটা আছে ভলেন্টিয়ার উইথ এ রেজিস্টার্ড চ্যারিটি ফর এ ম্যাক্সিমাম থার্টি ডেজের জন্য তারা ভলেন্টিয়ার হিসাবে কাজ করতে পারবে যে কোনো চ্যারিটি অর্গানাইজেশনে এখানে আসার পরে আর মেন যেটা আমি যেটা বলেছি ভিজিট ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি অথবা এখানে হলিডের জন্য আসা সম্ভব এইবার আমি আলোচনা করব যে জেনুয়েন ভিজিটর বলতে কি বুঝায় জেনুয়ের বিচারিত্র বলতে যদি অ্যাপ্লিকেশন যদি সাকসিড হতে হয় তাহলে কিন্তু তাদেরকে স্যাটিসফাই করতে হবে ইমিগ্রেশন অফিসার কাছে যে তারা জেনুয়েন ভিজিটর তাহলেই কিন্তু ইন্টিগ্রেন্স অফিসার কিন্তু তাদের ভিসা দেবে আর জেনুয়েন ভিজিটর বলতে এটাই বোঝায় যে তারা এখানে জেনুয়েনলি আসবে এবং তাদের পারপাস হচ্ছে যে ভিজিটরের যে পারপাস সেই পারপাসেই তারা আসবে এবং তারা কোনো প্রভিটেড কোনো অ্যাক্টিভিটিস যেরকম কোনো জব করা কোনো ভলেন্টিয়ারি জব করা কিংবা অন্য ম্যারেজ করা এই ধরনের কোনো কিছু তারা অ্যাক্টিভিটিস করবে না এবং তারা ওই যে এক্সটেনশনে যেটা বলেছে সেই এক্সটেনশন কিংবা ইউকেকে তারা হোম হিসাবে পরিগণিত করবে না এইবার আমি জেনুয়েন ভিজিটার হিসাবে যে ফ্যাক্টরগুলো কনসিডার করবে সেই ফ্যাক্টরগুলো নিয়ে আমি এখন আলোচনা করছি তার ভিতরে যেটা বলা হয়েছে যে প্রিভিয়াস ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি টু দ্য ইউকে অ্যান্ড আদার কান্ট্রি তার যে অ্যাপ্লিকেন্ট তার যে ইমিগ্রেশন হিস্ট্রিতে এটা কিন্তু তার এন্টি ক্লায়েন্স অফিসার দেখবে এরপরে মেন যেটা দেখবে সেটা হচ্ছে যে ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টান্সেস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ইউর ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এটা কিন্তু আমি সব সময় বলে থাকি যে তাদের ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টান্স কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশনে এখন একজন বেকার যে ওখানে আছে তাকে কিন্তু ভিচা দেবে না কারণ এখানে ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টান্স কিন্তু ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমার কাছে অনেকেই আসে যে আমার একজন ভাই আছে ইয়াং সে তো বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে ভিজিটার হিসাবে কীভাবে আনা যায় আমি বলি যে এটা ভিজিটার হিসাবে আনা সম্ভব না কারণ ভিজিটারের যে রিকোয়ারমেন্টস আছে ইলিজিবিলিটি আছে যে ক্যারিটেরিয়া আছে তার ভিতরে কিন্তু একজন বেকার মানুষ কিংবা বেকারকে কিন্তু ফিট করা সম্ভব না সেই জন্য এখানে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টান্সেস অ্যাজ ওয়েল ইউর ফ্যামিলি যে ফ্যামিলির তাই আছে কি না সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এরপরে যেটা আছে পার্সোনাল অ্যান্ড ইকোনমিক টাইস 
to the UK, personal and economic tie to the UK, it is directly important. This is the genuine visit or key. This is the factor of the declarance officer. এরপরে আমি আসব যে কি কি কারণে ডাউট করতে পারে যে সে জেনুইন অ্যাসালাম শিকার না সেটি নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব যদি তারা দেখে যে স্পন্সার এবং তার স্টেটমেন্টের ভিতরে কোনো ডিসক্রিমেন্সি আছে তখন কিন্তু তারা ডাউট করতে পারে এবং আরেকটা জিনিস দেখতে পারে যে ইউর স্পন্সার অর আদার ইমিডিয়েট ফ্যামিলি মেম্বার হ্যাজ অর অ্যাটেম টু ডিসিভ অর মিসলিড দ্য ই হোম অফিস প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস অ্যাপ্লিকেশনে যে অ্যাপ্লিকেন্ট কিংবা তার অ্যাপ্লিকেন্টের যে স্পন্সার আছে তারা কখনো যদি মিসলিডিং করে থাকে তাহলে কিন্তু তারা ডাউট করতে পারবে এরপরে যেটা আছে তারা যদি কোনো কোনো অ্যাপ্লিকেন্ট যদি কোনো ইনফরমেশন দেয় এবং সেই ইনফরমেশন যদি ভ্যারিফাই করা ইম্পসিবল হয়ে যায় তখন কিন্তু তারা এটা ডাউট করতে পারে অথবা আমি তিনটে রিজনিং দিলাম যে কখন একটা ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশন করার পরে এন্ট্রি কেনার অবস্থা ডাউট করতে পারে যে এটা জেনুইন ভিজিটার না তারপর তোর প্রথমে আমি যেটা বলেছি যেটা স্পন্সার এবং অ্যাপ্লিকেন্টের স্টেটমেন্ট যদি সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় ইনকনসিস্টেন্সি হয় তখন কিন্তু তো ডাউট করতে পারবে এরপরে আমি যেটা বলেছি যে অ্যাপ্লিকেন্ট কিংবা স্পন্সার যদি প্রিভিয়াসলি হোম অফিসকে যদি এন্টিক্লিয়েন্স অফিসারকে যদি মিসলিডিং করে থাকে কখনো সে তখন এটা কিন্তু তারা ডাউট করতে পারবে এবং আমি যেটা বলেছি এমন কোনো ইনফরমেশন অ্যাপ্লিকেন্ট দিচ্ছে কিংবা স্পন্সার দিচ্ছে যে অ্যাপ্লিকেশন ভেরিফাই করা সম্ভব না তখন কিন্তু তারা ডাউট করতে পারে এবার পর্যন্ত আসছে যে ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে তাদের লেভেল অফ ফান্ডস কি পরিমাণ লাগবে এই কোয়েশ্চেন কিন্তু সময় আমাকে জিজ্ঞেস করে যে ব্যারিস্টার সাহেব আমার অমক আসতে চাচ্ছে তার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে কত টাকা দেখাতে হবে এখানে যেটা ক্লিয়ারলি বলা হয়েছে যে তাদের একটা এক্সেস থাকতে হবে সাফিসিয়েন্ট রিকোর্স টু মেনটেন্স দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট যে অ্যাপ্লিকেন্ট আসবে এবং তার যদি ডিপেন্ডেন্ট থাকে এবং ভিজিটর টাইম যে আছে এই সময় যাতে তারা তাদের নিজেদেরকে তাদের সাফিসিয়েন্ট রিকোর্স থাকবে কিংবা সাফিসিয়েন্ট ফান্ড থাকবে যে ভিজিটর যখন আসবে তাদের টিকিট খরচ এখানে ঘোরাফেরার খরচ এখানে থাকা খাওয়ার খরচ হোটেল খরচ এইগুলো দিয়ে যে কস্ট হবে সেই কস্টটার যেন তাদের অ্যাভেলেবেল থাকে এবং সেই কস্টে যেন তাদের এক্সেস থাকে এইটাই বলেছে এবং এখানে ক্লিয়ারলি বলেছে দেয়ার ইজ নো সেট লেভেল অফ ফান্ডস ইউ নিড টু শো দিস কোনো সেট লেভেল অফ ফান্ডস কিন্তু নাই যে তাদেরকে পঞ্চাশ লক্ষ দশ লক্ষ তিরিশ লক্ষ টাকা তাদের অ্যাকাউন্টে দেখাতে হবে দেয়ার ইজ নো সেট লেভেল অফ ফান্ডস দ্য অ্যাপ্লিকেন্ট নিড টু শো ইন হিজ ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট তো এটা কিন্তু দরকার নেই এটা কিন্তু ক্লিয়ারলি বলে দেয়া হয়েছে তার মানে যেটা বলা হচ্ছে তাদেরকে আন্ডারটেকিং দিতে হবে যে তারা যখন এখানে লিভিং এক্সপেন্সেস আসবে তাদের যে ট্রাভেল কস্ট থাকবে তারপরে এখানে যে তারা সাপোর্ট করবে এই ফান্ডটা কিন্তু তাদের এক্সেস থাকবে অ্যাভেলেবেল থাকবে এই সাফিসিয়েন্ট ফান্ডটা কিন্তু দেখাতে হবে বাই ওয়ে অফ তাদের যে ব্যাঙ্কের স্টেটমেন্ট আছে সেটাই কোনো লার্জ অ্যামাউন্ট যদি তাদের ব্যাঙ্কে দেখা থাকে তাহলে কিন্তু সেই পর ক্ষেত্রে কিন্তু সেই লার্জ অ্যামাউন্টটা কিন্তু একটা এক্সপ্লেনেশন অবশ্যই লাগবে যে লার্জ অ্যামাউন্ট কোথা থেকে আসবো এবং সেটা কিন্তু জিওপোটাইজ করতে পারে অ্যাপ্লিকেশনে আনলেস দেয়ার ইজ এ এক্সপ্লেনেশন এইবার কোয়েশ্চেন আছে যে অ্যাপ্লিকেশনটা কিভাবে করতে হবে এবং কত দিনের ভিসা দেবে এই অ্যাপ্লিকেশনটা অনলাইনে করতে হবে করে এটা সাবমিট করতে হবে এটার সাধারণত টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স দেয় সিক্স মান্থ দেয় এবং টেন ইয়ার্সও কিন্তু দিতে পারে তবে একটা না ছয় মাসের বেশি থাকে যে আপনার ছয় মাসের ভিতরে কিন্তু তাদেরকে আউটে যেতে হবে কন্ট্রি অফ অরিজিনে কিংবা অন্য দেশে যেয়ে আবার তারা কিন্তু ব্যাক করতে পারবে যদি বা দশ বছরের ভিসা দেয়া সম্ভব মাল্টিপল ভিসা কিন্তু একটা না ছয় মাসের বেশি কিন্তু তারা থাকতে পারবে না এরপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই অ্যাপ্লিকেশন করতে কস্ট কত এই অ্যাপ্লিকেশন করতে কিন্তু নাইনটি ফাইভ পাউন্ড কিন্তু লাগে যেটা হচ্ছে যে সিক্স মান্থের জন্য কিন্তু টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স হলে এটির জন্য আরও অ্যাডিশনাল ফিস এবং টেন ইয়ার্স হলে আরও অ্যাডিশনাল ফিস লাগে এরপরে কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এই অ্যাপ্লিকেশনটা কতদিন সময় নেয় সাধারণত থ্রি উইকস ডিসিশন নেয় তবে কোভিডের কারণে এবং ইউক্রেনের যে অ্যাপ্লিকেশন পড়েছে তাই নিয়ে তারা বিজি থাকার কারণে একটু সময় বেশি নিতে পারে এখন যদি আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ হয়ে যায় কোনোভাবে তাহলে এই অ্যাপ্লিকেশনটা 
বিরুদ্ধে আপনারা কি আইনি চ্যালেঞ্জ করতে পারবেন সাধারণত যদি হিউম্যান রাইটসের কোনো ইস্যু না থাকে আর্টিকেল এইটের কোনো ইস্যু না থাকে তাহলে কিন্তু অ্যাপেল রাইট দেবে না সাধারণত নো অ্যাপেল রাইট তখন যেটা করতে হবে সেই ডিসিশনের বিরুদ্ধে আপনাকে জুডিশিয়াল রিভিউতে যেতে হবে কিন্তু জুডিশিয়াল রিভিউতে সাবমিট করার আগে আপনাকে এক প্রি অ্যাকশন লেটার দিতে হবে এক্সপ্লেন করতে হবে ওইখানে যে কেন এই ডিসিশনটা রং এবং কেন আপনি জুডিশিয়াল রিভিউতে যাচ্ছেন এবং কেন এই জুডিশিয়াল রিভিউতে ভবিষ্যতে সাকসেসফুল হবে এবং সাকসেসফুল হলে কিন্তু আপনি কষ্ট পাবেন এই একমাত্র অপশন রয়ে গেছে আর যদি দেখা যায় যে জুডিশিয়াল রিভিউর যদি মেরিট না থাকে এবং কোনো ডকুমেন্ট কিংবা কোনো কিছু যদি ল্যাকিং থাকে সেইগুলো সহ ফ্রেশ অ্যাপ্লিকেশনও কিন্তু আপনারা করতে পারবেন এই ছিল মোটামুটি ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশনের ব্যাপারে আমার মনে হয় যে আমি ডিটেলস যে এলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্টস তারপরে কি কি প্রুফ করতে হবে তারপরে জেনুইন ভিজিটার হিসাবে কোন কোন ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে কোন কোন ক্ষেত্রে এন্ডি ক্লিয়ারেন্স অফিসার ডাউট করতে পারে তারপরে ফান্ড লেভেল অফ ফান্ড কি পরিমাণ লাগে তারপরে কিভাবে অ্যাপ্লিকেশনটা করতে হয় কস্ট কত কতদিন সময় লাগে এবং রিফিউজ হলে কি কি করণীয় সেটা সম্পর্কে আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি যদি কলার থাকে আমি কল নেব তাহলে আমি আলোচনা চালিয়ে যাব তো সুধু দর্শক এইবার আমি আরও কয়েকটা ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব ভেরি ইন্টারেস্টিং ব্যাপারগুলো নিয়ে আমি আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে যে অ্যাপ্লিকেশন যে করা হয় সেই অ্যাপ্লিকেশনগুলো নর্মালি একটা ডেডলাইন থাকে যে এতদিনের ভিতরে অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ডিসিশন হবে তো সেই অ্যাপ্লি কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন আছে আপনারা ইচ্ছে করলে প্রায়োরিটি সার্ভিস কিংবা সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিসে যেতে পারেন কারণ আপনারা জানেন যে ব্যাকলগের কারণে এখন কিন্তু অনেক অ্যাপ্লিকেশনগুলোই কিন্তু সময় নিচ্ছে তো যে কারণে আপনারা যদি মনে করেন যে অ্যাপ্লিকেশনগুলো আমি প্রায়োরিটি সার্ভিসে যাব এবং সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিসে যাব তাহলে কিন্তু আপনারা সেটা করতে পারবেন তো অবশ্যই মনে রাখবেন যে প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি অ্যাপ্লিকেশনের কিন্তু অ্যাডিশনাল ফিস আছে নর্মাল ফিসের পরেও কিন্তু অ্যাডিশনাল ফিস আছে এখন আমি আলোচনা করব যে কোন কোন অ্যাপ্লিকেশনগুলো ক্ষেত্রে আপনি আপনারা প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিস পেতে পারেন এবং এটি কত দিনের কত সময়ের ভিতরে এই ডিসিশনগুলো দিয়ে থাকে এখন প্রথম আমি আলোচনা করব যে যে প্রায়োরিটি সার্ভিস বলতে বোঝায় যে যে ডিসিশনগুলো আপনার এই ডিসিশনগুলো সাধারণত দেখা যায় যে আমি প্রথমে বলি যে যে কোন কোন অ্যাপ্লিকেশনগুলো আসলে প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটির ভিতর আসে এই মুহূর্তে ফ্যামিলি ভিসা অ্যাপ্লিকেশন যেগুলো আছে এইগুলো কিন্তু এই মুহূর্তে সাসপেন্ডেড আছে এবং এরপরে যেটা আছে যে ওয়ার্ক এবং বিজনেস রুট যেটা আছে সেটা কিন্তু প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটিতে অ্যাপ্লিকেশন আপনারা করতে পারবেন এবং তবে সেখানে এক্সেপশন আছে যে ইনোভেটর স্টার্ট আপ এবং হাই পটেন্সিয়াল ইন্ডিভিজুয়াল রুটস যেটা আছে সেটা প্রায়োরিটি কিংবা সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিসের ভিতরে এই মুহূর্তে অ্যাভেলেবেল নাই স্টুডেন্ট চাইল্ড স্টুডেন্ট এবং স্টুডেন্ট ডিপেন্ডেন্ট যারা আছে তারা এই মুহূর্তে প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি অ্যাপ্লিকেশনগুলো করতে পারবে ওভারসিস লোকেশনে প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিস অবশ্য ভিজিটার অ্যাপ্লিকেশনে কিন্তু কিন্তু প্রযোজ্য এবং ভিজিটার যারা অ্যাপ্লিকেশন করবে তারা কিন্তু প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটির অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু করতে পারবে এবং আবার যেটা বলা হয়েছে যে প্রায়োরিটি এবং সুপার সার্ভিস আর কারেন্টলি বোথ অ্যাভেলেবেল টু অ্যাপ্লিকেন্টস হু আর অ্যাপ্লাইং ফর লিভ টু রিমেন অ্যান্ড সেটেলমেন্ট ইন এলিজিবল রুট ফ্রম উইদিন দ্য উইদিন ইউকে থেকে যারা এক্সটেনশন লিভ টু রিমেন এবং সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করবে তাদের জন্য কিন্তু এই ভিসাটা এই প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি ভিসাটা কিন্তু তারা করতে পারবে এরপরে আমি যেটা আসব সেটা হচ্ছে যে ইনসাইড গেল এরপরে আছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে যদি এই অ্যাপ্লিকেশন যদি স্টেট ফরওয়ার্ড না হয়ে থাকে তাহলে কোন 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 ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে এগুলো কুইক ডিসিশন না দেওয়ার জন্যে তো 
আমি যেটা বলছিলাম যে যেটা ফাইভ ডেজ হচ্ছে প্রায়োরিটি ভিসা সেটার জন্য আপনাদেরকে ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ড অ্যাডিশনাল ফিস দিতে হবে আর নেক্সট ডে নেক্সট ওয়ার্কিং ডে সুপার প্রায়োরিটি সার্ভিস যেটার জন্য আপনাদেরকে এইট হান্ড্রেড পাউন্ড অ্যাডিশনাল ফিস দিতে হবে অন টপ অফ দ্য নর্মাল ফিস আর যেটা বলে নেক্সট ওয়ার্কিং ডে সুপার কস্ট এইট হান্ড্রেড অ্যাডিশন ইন দ্য স্ট্যান্ডার্ড ভিসা ও সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন ফিস তার মানে কি যে সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশনের যে ফিস থাকবে সেটে আপনাকে দিতে হবে প্রায় চব্বিশশো মতো প্লাস আপনাকে এইট হান্ড্রেড পাউন্ড অ্যাডিশনাল দিতে হবে যেটা হচ্ছে নেক্সট ডে সার্ভিস নেক্সট ওয়ার্কিং ডে সার্ভিস আর একটা হচ্ছে ফাইভ প্রিমিয়ার ডে প্রিমিয়াম সার্ভিস ওইটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল ফাইভ হান্ড্রেড পাউন্ড কস্ট হয় এবার আমি আলোচনা করব যে এই যে আমরা প্রিমিয়াম যেটা প্রায়োরিটি এবং সুপার সুপার প্রায়োরিটি যে সার্ভিস দুটার ব্যাপারে আমরা আলোচনা করলাম এই ডিসিশনগুলো অনেক সময় কিন্তু তারা এই সময়ের ভিতরে দিতে পারে না অনেক সময় এটা কিন্তু ডিলে হয় এই ডিলে হওয়ার কারণ কি কি সেটা নিয়ে আমি এখন আলোচনা করব অনেকগুলো কারণ আছে তার ভিতরে একটা আছে যে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেন্টের অ্যাপ্লিকেশন যদি প্রিভিয়াসলি রিফিউজ হয়ে থাকে এবং তারা যদি এই অ্যাপ্লিকেশনটা করে প্রিমিয়াম সার্ভিস যেটা দুইটা আছে একটা প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি এই ক্ষেত্রে কিন্তু এটি স্ট্রেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন ভিতরে পড়ে না এটি কিন্তু ডিলে হতে পারে এরপরে যেটা আছে প্রিভিয়াসলি রিফিউজ লিভ টু এন্টারের ক্ষেত্রে যদি তাদের প্রিভিয়াসলি রিফিউজ হয়ে থাকে সেটাও কিন্তু স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে পড়ে না যেগুলো স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন সেগুলো অ্যাডিশনাল ফি দিলে প্রিমিয়াম সার্ভিস যেটা সেটার ভিতরে একটা আছে যে প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি এই দুটা অ্যাপ্লিকেশন করা যায় যেটা নেক্সট ওয়ার্কিং ডে এবং ফাইভ ডেজ কথা বলা হয়েছে সেক্ষেত্রে ফাইভ হান্ড্রেড এবং এইট হান্ড্রেড অ্যাডিশনাল ফিস এখানে অ্যাপ্লিকেবল আমি যেটা বলছিলাম যে আপনার স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন যদি কখন এটাকে স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন হিসাবে ধরা হবে না প্রথমে আমি বলেছি যে তাদের যে প্রিভিয়াস ভিসা যদি রিফিউজ হয়ে থাকে তাদের যদি প্রিভিয়াস এন্ট্রি প্ল্যান যদি রিফিউজ হয়ে থাকে তারা যদি ডিপোর্টেড হয়ে থাকে রিমুভ এবং আদারওয়াইজ তাদের যদি চলে যেতে হয় তারপরে যেটা বলা হচ্ছে প্রিভিয়াসলি তাদের যদি কোনো লিভ টু রিমেন্ড যদি ক্যান্সেল হয়ে থাকে প্রিভিয়াসলি যদি তাদের লিভ টু রিমেন অ্যাপ্লিকেশন যদি রিফিউজ হয়ে থাকে তারপর প্রিভিয়াসলি যদি তাদের ভিসা ফর অস্ট্রেলিয়া কানাডা নিউজিল্যান্ড এবং ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকা আর সেনগান ভিসা যদি রিফিউজ হয়ে থাকে এটা স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন ভিতরে হবে না এবং কারো যদি আনএক্সপেক্ট ক্রিমিনাল অফেন্স কনভিকশন থাকে সেটা স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন হবে না তারপরে যেটা আছে যে কমিটেড ক্রিমিনাল অফেন্স ইন কান্ট্রি অর এনি আদার কান্ট্রি যদি হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এটা স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশন হবে না আর দেয়ার ইজ এ নিড টু চেক অর গ্যাদার ফাদার ইনফরমেশন ইন অর্ডার টু কমপ্লিট ইউর ভিসা ফাদার ভ্যারিফিকেশনের যদি দরকার হয় চেকিংয়ের প্রয়োজন পড়ে সেটা স্টেট ফরওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনের ভিতরে পড়বে না সেই দর্শক আমি প্রায়োরিটি এবং সুপার প্রায়োরিটি যেটা প্রিমিয়াম সার্ভিস বলা হয় সেটা নিয়ে আমি ডিটেলস আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম আমাকে একটা কমার্শিয়াল ব্রেকে যেতে হচ্ছে কমার্শিয়াল ব্রেক পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন এন টিভির সঙ্গে থাকুন আইনের অধিকারের সঙ্গে থাকুন ব্যারিস্টার এম কে হাসানের সঙ্গে থাকুন দেখা হচ্ছে খুব শীঘ্রই ধন্যবাদ আসসালাম সুই দর্শক আবারও শুভেচ্ছা স্বাগত এন টিভির এই জনপ্রিয়ষ্ঠান আইন অধিকার থেকে সুই দর্শক আমি প্রথম পর্বে বেশ কিছু আপডেট এবং ভিজিটার ভিসা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম যে ভিজিটার ভিসা অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে রিকোয়ারমেন্টসগুলো কি কি জেনুয়েন ভিজিটার হিসাবে কি কি প্রমাণ করতে হবে এবং কি কি ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে যে কারণে দাউট করতে পারে এইসব ব্যাপারে আমি বলেছিলাম এখন আমি হয়তো কলার আছে কলার আছে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার কে লাইনে আছেন হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি ব্যারিস্টার সাহেব আলাইকুম আসসালাম আর বলনি জি আপনি এনটিভি এর স্টুডিওতে কথা বলছেন ব্যারিস্টার এম কে হাসানের সঙ্গে আপনার কোশ্চেনটা করুন প্লিজ আসসালাম আলাইকুম আসসালাম জি আমি একটা প্রশ্ন করতাম আসসালাম ব্যারিস্টার প্লিজ বলুন আমি 
তাই <laughs> <laughs> আপনি পাসপোর্ট সহ তখন কিন্তু আপনি ট্রাভেল করতে পারবেন অতএব যখন আপনি অ্যাপ্লিকেশনটা করেছিলেন তখন কিন্তু যে আপনি অ্যাপ্লিকেশনের যে পাসওয়ার্ড কিংবা যেটা ছিল সেই অনুযায়ী কিন্তু আপনি করতে পারবেন আর আপনি কার্ডের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারেন হয়তো তাহলে হয়তো আপনাকে কার্ড দিতে পারে কিন্তু এখন তো নতুন অ্যাপ্লিকেশনগুলো তো বেশিরভাগই কার্ড দেয় আপনি কতদিন আগে পেয়েছেন কলার আছেন তো জি আপনি কতদিন আগে পেয়েছেন কতদিন আগে পেপারটা পাইছি তাহলে হয়তো আপনি ওদের কাছে আবার চিঠি লিখতে পারেন দেখা যাক ওরা কি বলে ঠিক আছে ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য নেক্সট কলার হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ও তো আমি যেটা বলছিলাম যে এবার আমি আসি যে আমি যে ভিজিটার ভিসার উপরে কিন্তু আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি এই অনুষ্ঠানটি কিন্তু ফেসবুকে লাইভে যাচ্ছে আপনারা পরবর্তীতে যারা দেখেননি কিন্তু তারা প্রথম পর্বটা আপনারা দেখে নিয়েন যে আমি ভিজিটার ভিসার উপরে কিন্তু ডিটেলস আলোচনা করেছি তো এখন আমি যেটা আলোচনা করব যে ডকুমেন্টের ক্ষেত্রে কারণ ওরা যেটা একটা জিনিস কিন্তু খুবই ইম্ফ্যাসিস দিচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আপনার যে যে ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টেন্সের ব্যাপারে কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছে এবং তাদের যে যে যেটা সব থেকে বেশি ওরা ইম্পর্টেন্ট দিচ্ছে যে ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টেন্সেস তারপরে ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টেন্সেস ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড ইট এ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে তাদের ফিনান্সিয়াল সিচুয়েশনে কি আমি যেটা বলেছিলাম আমার আলোচনা ডিসকাশনের ভিতরে যে একজন বেকার লোক তার কোনো চাকরি করে না কোনো বিজনেস করে না তার অ্যাকাউন্টে কোনো টাকা নাই কিংবা অ্যাকাউন্ট তার নাই এই ধরনের মানুষকে কিন্তু ভিসা দেবে না কারণ তাদেরকে তাদের ভিজিটর ভিসার যে এলিজিবিলিটি রিকোয়ারমেন্টস আছে যে কি কি প্রমাণ করতে হবে কি কি জেনুইন ভিজিটার হিসাবে কি কি যে বিষয়গুলো ফ্যাক্টরগুলো কাজ করে সেগুলো কিন্তু তাদেরকে ফিক্স করা যায় না সেই কারণে কিন্তু তাদের অ্যাপ্লিকেশনগুলো কিন্তু রিফিউজ হয়ে যাবে তো মেন যেটা হচ্ছে যে প্রিভিয়াস যে তাদের ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি সেটা কিন্তু তারা দেখবে তো প্রথম যারা অ্যাপ্লিকেশন করবে তাদের হয়তো আর কোনো ইমিগ্রেশন হিস্ট্রি কোনো কিছু থাকে না কিন্তু তারপরে যেটা আছে যে ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টেন্সেস ফ্যামিলি ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক ব্যাকগ্রাউন্ড এইটা নিয়ে আমি এখন একটু আলোচনা করব এখন ফিনান্সিয়াল সার্কমস্টেন্স বলতে কি বোঝাচ্ছে আর ফ্যামিলি সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমি ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে কী বোঝাচ্ছে এখন আমি এটা নিয়ে আলোচনা করতে যে আমি এটা বলবো যে ওরা দেখবে যে আপনি আসলে কি করেন আপনি কি ব্যবসা করেন নাকি আপনি চাকরি করেন এখন যদি আপনি ব্যবসা করেন তাহলে আপনার সেলফ এমপ্লয়েড হিসাবে কিংবা আপনার একটা কোম্পানি আছে সেটার আপনি চালান এখন একটা ব্যবসা যদি আপনি করতে যান বাংলাদেশে ব্যবসা করতে গেলে একটা ট্রেড লাইসেন্স লাগে তারপরে আপনার বোধ হয় ট্যাক্স টিএন যেটা ট্যাক্স বোধ হয় নাম্বার আছে সেটি আপনাকে হয়তো খোলা প্রয়োজন হতে পারে সেটি কিন্তু থাকলে আপনার অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ভালো হবে এরপরে আপনি বিজনেসটা কোথায় করছেন 
সেটা কি আপনি ভাড়া নিয়েছেন নাকি লিজ নিয়েছেন যদি আপনি বিজনেসটা যেখানে করেন সেখানকার যদি আপনার লিজের ডকুমেন্ট কিংবা টেনেন্সি এগ্রিমেন্ট থাকে সেটা কিন্তু আপনার লাগবে এইবার প্রশ্ন আসবে যে আপনি কোন ধরনের ব্যবসা করেন এরপরে প্রশ্ন আসবে যে আপনি যে ব্যবসা করেন আপনার কি বিজনেস অ্যাকাউন্ট আছে কিনা সেই বিজনেস অ্যাকাউন্টে আপনার যে বিজনেস মানি সেইগুলো কি বিজনেস অ্যাকাউন্টে কি ট্রানজ্যাকশন হচ্ছে কিনা এরপরে কোয়েশ্চেন আসবে যে আপনি ওই বিজনেসটাকে আপনি কী পরিমাণ প্রফিট করেন এবং প্রফিট করার পরে আপনি আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে আপনি কী পরিমাণ প্রফিট আপনি নিয়ে নেন কারণ একটা জিনিস ক্লিয়ার রাখবেন যে বিজনেস অ্যাকাউন্টের যে মানি সেটা কিন্তু বিজনেসের মানি দ্যাট ইজ নট ইয়োর মানি কিন্তু ওইখান থেকে যে প্রফিট কস্ট আপনি আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে নেবেন সেইটাই কিন্তু ওরা দেখার চেষ্টা করবে যে আপনার ফান্ড আছে যে আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে ফান্ড আছে যে ওয়ান ওয়ার্ড জার্নির টিকিট মানি এখানে আসার পরে আপনাদের নিজেদেরকে সাপোর্ট করার জন্য ডিউরিং যে ভিজিট সেই সময় সাপোর্ট করার জন্য সেই সময় হোটেল খরচ সেই সময় ঘোরাফেরা সেই সময় খাওয়া দাওয়ার যে কস্ট থাকবে এবং টিকিটের যে কস্ট থাকবে এটাই আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্ট আছে কিনা ওরা কিন্তু এটা দেখার চেষ্টা করবে সেটাই কিন্তু আপনার ইনকাম প্রফিট কর যেটা নিচ্ছেন সেটাই ইনকাম হচ্ছে আর বিজনেস অ্যাকাউন্টে যে ট্রানজেকশন হচ্ছে লেনদেন হচ্ছে সেটা কিন্তু গ্রস সেটা কিন্তু হচ্ছে বিজনেসের মানি তো যে কারণে আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট থাকলে ভালো হয় সেইখান থেকে বিজনেসের মানে বিজনেস অ্যাকাউন্টে যাবে এবং পরবর্তীতে আপনি ওখান থেকে প্রফিট কস্ট আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসছেন এইভাবে কিন্তু ব্যাপারটা আপনাকে কিন্তু দিতে হবে সেক্ষেত্রে আপনার ছয় মাসের তিন থেকে ছয় মাস মিনিমাম আপনার বিজনেস অ্যাকাউন্ট তিন থেকে ছয় মাস মিনিমাম আপনার পার্সোনাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের যে স্টেটমেন্ট এটা কিন্তু আপনাকে অ্যাপ্লিকেশন জমা দিতে হবে আর আমি যেটা বলেছি বিজনেস রিলেটেড যে ডকুমেন্ট ট্রেড লাইসেন্স টেনেস এগ্রিমেন্ট কিংবা লিজের কপি তারপরে কোন ধরনের বিজনেস সেই আপনার যদি কোনো শোরুম থেকে থাকে সেটা পিকচার আপনার যদি কোনো ওখানে এমপ্লয়মেন্টে যদি কোনো লোকজন থাকে তো তাদের ডিটেলস আপনি দিতে পারেন যে এই কয়জন আমার এখানে কাজ করে ম্যানেজার থাকলে ম্যানেজার সম্পর্কে বলতে পারেন এবং আরেকটা যে ইম্পর্টেন্ট জিনিস কাজ করে যে আপনি যদি ফোর উইক্সের জন্য আসেন কিংবা এইট উইক্সের জন্য আসেন এই সময় কে আপনার বিজনেস লুক আপটার করবে এই সময় সেটি কিন্তু একটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট হিসাবে কাজ করবে তখন আপনি বলতে পারেন যে আমার ম্যানেজার আছে আমি সিক্স উইক্স এইট উইক্স আসবো লন্ডনে ঘুরে যাব ওই সময় আমার ম্যানেজার কাজ করবে সেটি কিন্তু আপনার ম্যানেজার কাছে কিন্তু একটা চিঠি নিয়ে কিন্তু আপনার ওখানে দিতে হবে এই যে যে বিজনেস রিলেটেড ডকুমেন্ট এবং বিজনেস করতে কি ডকুমেন্ট এটি নিয়ে আমি আলোচনা করলাম কলার আসছে আমি কল নেব তারপর আবার ফিরে আসবো হ্যালো সালাম আলাইকুম কলারকে লাইনে আছে কলটা ড্রপ করে গেছে আমরা সরি তো আমি আবার আলোচনা করতে থাকি কলার আপনি আবার ট্রাই করেন আপনার কল অবশ্যই নেব এবং আপনাদের কলই আমাদের কিন্তু প্রোগ্রামকে সার্থক করে তোলে তো ড্রপ করার জন্য আমরা অ্যাপোলজি এবং দুঃখিত আশা করি আবার আপনি কল করবেন এবার আমি আসলাম যে আপনি যদি এমপ্লয়মেন্টে থাকেন তাহলে আপনার কোন ধরনের ডকুমেন্ট দেওয়া লাগতে পারে এটা কিন্তু ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এখন আপনারা একটা জিনিস বলি ইমিগ্রেশন রুলস যেটা আছে যেটা নিয়ে আমি আলোচনা করলাম যে রিকোয়ারমেন্টসগুলো কি কি বৃত্তান্ত ইত্যাদি ইত্যাদি সম্পর্কে এই যে যে এই যে যে আপনার ভিজিটার ভিসার ব্যাপারে এটা কিন্তু মূলত অ্যাপেন্ডিক্স ফাইভ অফ ইমিগ্রেশন রুলসে কিন্তু বলে দেয়া হয়েছে যে কতগুলো কত রকমের ভিজিটার ভিসা আছে কি কি কারো কারা কারা আসতে পারে কি এই ডিটেলস কিন্তু আপনার অ্যাপেন্ডিক্স ফাইভ অফ ইমিগ্রেশন রুলস কিন্তু ডিটেলস দেয়া আছে এবার আমি আসব যে যদি এমপ্লয়মেন্টে থাকে তাদের ক্ষেত্রে কি কি ডকুমেন্ট আসলে অ্যাপ্লিকেশনের সঙ্গে সাবমিট করতে হবে সেই ক্ষেত্রে প্রথম আপনি যে এমপ্লয়মেন্টে আছেন সেই এমপ্লয়মেন্টের কিন্তু এমপ্লয়ারের কাছ থেকে কিন্তু একটা আপনার লেটার নিতে হবে এরপরে আপনি যদি পে স্লিপে থাকেন তাহলে আপনার যে পে স্লিপ আসছে সেটি কিন্তু আপনাকে সাবমিট করতে হবে তারপরে আপনি যদি জব কন্ট্রাক্ট থাকে সেই কন্ট্রাক্ট কিন্তু আপনাকে সাবমিট করতে হবে এবং আপনার যে নেট মানিটা আপনি পাচ্ছেন এমপ্লয়ার কাছ থেকে সেই মানিটা কিন্তু আপনার পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে কিন্তু যেতে হবে সেখানে কলার আছে আমি কল নেব হ্যালো সালাম আলাইকুম হ্যালো সালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাই আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে জি প্লিজ করো এবারে লম্বা মানে যে বাস আমি 2017 এ ইসলাম বিয়া করিয়া জি অবশ্য আবার করে আমার 33 মাসের ভিসা আছে এর ভিতরে আমার ডিভোর্স হয়ে গেছে জি ডিভোর্স হওয়ার পরে আমি টাইমে বলে থাকতে আর আমি বিয়া হলি সারা বিয়া হলি অ্যাপ্লাই হলি বাইরে মধ্যে কারণে টাইম আছে 
Caimota Fuerte. Dove va a mia play così, caimo su me, tra l'altro di lei, a quello che va a mia play così, fa io a mia vanna fuori, tra l'altro fa io a strutturare la mia di lei. Tama poi fa, tra l'altro la mia play così, io ho detto tra l'altro per tutto, tra l'altro siamo a dire che non voglio dire tra i miei corsi, ma da quello che tra l'altro era per me a mia win così, ma quella vada in visa per così, a parte la mia play così a me. फिनान्सिय করে আবার গিয়েছেন এখন কিন্তু আপনার এই আগের 5 ইয়ার্স আর 5 ইয়ার্স পরে যে আপনি সেটেলমেন্ট ভিসার জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন ভেরি ইন্টারেস্টিং জিনিস কিন্তু এই কিন্তু এই কোশ্চেন কিন্তু এর আগে কিন্তু এরকম হয়নি দিস ইজ ফার্স্ট টাইম কিন্তু আমি পেলাম এখন আপনার সেটেলমেন্ট ভিসা এজ এ স্পাউস অফ এ বিটি সিটিজেন অর সেটেল পারসন অর আপনার ই সে রিফিউজি স্ট্যাটাস যারা আছে कलर ड्रप हो गोश्चन उत्तर दीची अपनी टीवी देखले अपनी आंसर पा तो क्योंकि तो बला स्पाउस हिसाब से जो थे क्योंकि फाइव इयार्स जो कम्पिटन कर फिनान्सियल रिक्वयरमेंट जो सेटिसफाई करते इंगलिस लैंगुएज जो रिक्वयरमेंट्स आज है लाइफ इन दि टेस्ट एवं लेवल बी ओन तुम तर सीचुएशने क्योंकि सेटेबल जो एप्लीकेशन करते এখানে কিন্তু কোথাও আমি দেখি নাই যে যে দুইজনের সঙ্গে থাকলে এটা পারবে না তো অতএব আমার এখানে যে রুলসের যে এক্সপ্লেনেশন অ্যাম্পটিক্স এফ এম সেটাতে বলা হয়েছে যে এই স্পাউস হবে থাকা তো প্রথমে তো আপনি স্পাউস হিসেবে ছিলেন একজনের সঙ্গে আবার আরেকজনের সঙ্গে আপনি স্পাউস হিসেবে আছেন এবং এইটিন থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড কিন্তু আপনি এক্সটেনশন মানে স্যাটিসফাই করেছেন এবং আপনাকে ভিসা দিয়েছে এবং অ্যাপিলে করেছেন অথবা এক্ষেত্রে কিন্তু আপনার থ্রি সি কন্টিনিউশন হয়েছে আমার ধারণা এটাই আসলে কোথাও লেখা নাই কিছু নাই কিন্তু আমার যেটা ধারণা আমি যদি রুলস অ্যাপিটিক্স এফ এমকে যদি ইন্টারপ্রিটেশন করি যে ইউ মে অ্যাপ্লাই ফর সেটেলমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন এটা হচ্ছে আমার ধারণা ডেফিনেটলি আপনার আবার সাবজেক্ট টু স্যাটিসফাই ফিনান্সিয়াল রিকোয়ারমেন্টস ইংলিশ রিকোয়ারমেন্টস অ্যান্ড আদার রিকোয়ারমেন্টস করতে পারলে আমার মনে হয় যে আপনি আবার টু অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স শেষে যে টোয়েন্টি এইট ডেজের ভিতরে আপনি সেটেলমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করতে পারবেন দিস ইজ মাই ওপিনিয়ান এটা কিন্তু কোথাও লেখা নেই আমি জাস্ট ইন্টারপ্রিটেশন করি অন দ্য বেসিস অফ দ্য অ্যাপেন্ডিক্স এফ এম যেটা রুলস আছে ধন্যবাদ আপনার কলার জন্য এটা একটা ভেরি ইন্টারেস্টিং কল ছিল হ্যালো আসসালামু আলাইকুম কলার কে বলছেন কোথা থেকে এবং আপনার কোশ্চেনটা করুন প্লিজ হ্যালো হ্যালো बोमेट्रिक कार्ड थे ट्रावल करते तुकड़ोटा फिरतनेट आज प्रमाण थे 
हाईकमिशन ধন্যবাদ আপনার কলের জন্য নেক্সট কলার হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম জি আমি একটা জিনিস জানার জন্য কল করছি আমি কি স্টুডিও লাইনে আছি না আপনি এনটিভি স্টুডিওতে কথা বলছেন ব্যাস্টার এম কিউ হাসানের সঙ্গে আপনার কোশ্চেনটা করুন আমার কোশ্চেনটা হচ্ছে আমি আমার ওয়াইফের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করেছিলাম তো করার পরে দুই বছর আড়াই বছরের ভিসা পেয়ে जी কারেক্ট দ্যাট এবং সেই ডেটে কিন্তু আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু গ্র্যান্ট হয়েছে ও আচ্ছা আচ্ছা তাহলে আমি কতদিন কতদিন ডিফারেন্স আর ওই কার্ডটা কিন্তু পরবর্তীতে ইস্যু হয়েছে কিন্তু সাধারণত একই ডেট থাকে কিন্তু আপনি বলছেন যে ডিফারেন্ট ডেট কত কতদিন ডিফারেন্ট মোটামুটি দুই মাসের উপরে কারণ মানে কার্ডটা কি দুই মাস পরে ইস্যু হয়েছে অতএব আপনার ওরা যখন ইমেল করে বলেছে যে কংগ্রেচুলেশন ইউর অ্যাপ্লিকেশন হ্যাজ বিন সাকসেসফুল তার মানে দ্যাট ইজ দ্য ডেট অফ সাকসেস অফ দ্য অ্যাপ্লিকেশন ও না এই সাকসেস অ্যাপ্লিকেশনটা পাওয়ার দুই সপ্তাহ পরে আমি কাটছি ওকে কারণ ওটি ইস্যু হয়েছে আরেক জায়গা থেকে ওটা তো আলাদা ডিপার্টমেন্ট আর যে আপনার ইমেইলে যে ডকুমেন্টটা দেয়া হয়েছে ওটা কিন্তু কেস ওয়ার্কার কাছ থেকে আসছে কেস ওয়ার্কার আপনার ফাইলটা দেখেছে দেখে স্যাটিসফাই হয়েছে এবং আপনি অল রিকোয়ারমেন্ট স্যাটিসফাই করার পরে তখন সে অ্যাপ্লিকেশন ইন্টারেস্টেন্টাস গ্রান্টেড হয়েছে এবং আপনাকে ইমেল করে দিয়েছে এবং ওখানে লিখছে যে সাত দিনের ভিতরে সাত দিন ওয়ার্কিং ডেজের ভিতরে কিংবা পরবর্তীতে আপনি কার্ড পাবেন যদি কার্ড যদি না পান তাহলে আপনি যোগাযোগ করেন অর্থাৎ কার্ডটা কিন্তু লেটার অন ইস্যু হয়েছে বাট ইউর অ্যাপ্লিকেশন ওয়াজ গ্রান্টেড দ্য ডে ইউর ইমেল ওয়াজ সেন্ড অ্যান্ড কনফার্ম দ্যাট ইউ হ্যাভ বিন গ্রান্টেড ইন ইউ লিফ্ট রিমেন অর হোয়াট এভার ইট ইস अनिर्दिष्टकाल भविष्य दुआई <laughs> खुलिंगी মানে তারা মানে যায় কি তারা রিটার্ন যায় কি এখন তারা এখানে ফোন করতে পারে না ফোন করতে পারে না সব কিছু ইবিটা সমস্যা কোন তো ইবন 
এখন ওই যে আপনারা ইমেল করছিল না যে আপনাকে পাওয়া যায়নি তখন কিন্তু আপনি রিবুক করতে পারতেন রাখে রেখে ওরা কিন্তু পাঠিয়ে দেয় হোম অফিসে তখন হোম অফিস আপনার আপার ওই শেফিল্ডে যোগাযোগ করতে হবে যে এই সিচুয়েশন হয়েছে আমি তো রিবুক করেছিলাম পাই নাই তো আপনি আগে ইসে ফোন দেন আপনার যে 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 কুরিয়ার সার্ভিস ছিল হ্যাঁ ডিপিপি আছে তারপরে আপনার ডিএইচএল আছে এগুলো আপনার কোনটা আছে এটা টিএনটি নাকি টিএনটি আছে টিএন ওদের দেখেন যে আপনারা যে ইমেল করছিল ওখানে কিন্তু আছে যে যোগাযোগ করা যাবে আপনি যোগাযোগ করে দেখেন যে ওটা কি রিফান্ড করে দিতেছে কিনা রিটার্ন করে দিতেছে এখন রিফান্ড করে না তারা মেসেজ দিন 30 দিনের ভিতরে তারা এখনো দেন আমি আবার বুক দিতে পারি তারা মেসেজ তা আপনি যেটা করেন ওদেরকে একটা ওদেরকে আপনি আবার রিবুক দিয়ে আপনি নিচে বসে থাকেন প্রত্যেকের তাহলে তো ওদের তো ওদের তো ওইটা ডিউটির ভিতর পড়ে না তো ওইটা ডিউটির ভিতর পড়ে না আপনার যেটা রিবুক করে আপনি বাসায় থাকেন আমার মনে হচ্ছে যে অন্য কারো অ্যাড্রেস আপনি ইউজ করছেন সেই কারণে প্রবলেমটা হচ্ছে কিন্তু ওইখানে আপনাকে থাকতে হবে ধন্যবাদ সুধী দর্শক আমাদেরকে একটা ব্রেকে যেতে হচ্ছে কমার্শিয়াল ব্রেকে কমার্শিয়াল ব্রেক পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে থাকুন এন টিভির সঙ্গে থাকুন আইন অধিকারের সঙ্গে দেখা হচ্ছে আবারও আল্লাহ হাফেজ দর্শক আবার শুভেচ্ছা স্বাগত এন টিভির জনপ্রিয় অনুষ্ঠান আইন অধিকার থেকে সুধী দর্শক আমি কল নিয়েছিলাম যদি আমি এখন প্রথমে আমি ভিজিটার ভিসা নিয়ে আলোচনা করেছিলাম আজ এখন আমি ভিজিটার ভিসার ব্যাপারে আলোচনা করবো আর যদি কল আসে তাহলে কল নেব এখন ভিজিটার ভিসা আসলে কতটা কত ধরনের ভিজিটার ভিসা আছে কিংবা এইটে এইটের কি কী ডেফিনেশন সেটা নিয়ে আমি আলোচনা করব অ্যাপেন্ডিক্স ফাইভ অব দ্য ইমিগ্রেশন রুলসে চার ধরনের ভিজিটার ভিসার কথা বলা হয়েছে তার ভিতর প্রথম যেটা হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটর স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটর ভিসা যেটা স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটরের যে সাব ক্যাটাগরি হচ্ছে সেটাকে বলা হয় ট্যুরিজম অ্যান্ড ভিজিটিং ফ্যামিলি এবং এই এই স্ট্যান্ডার্ড ভিসা সাধারণত সিক্স মান্থ দেওয়া হয় এছাড়াও সেই ক্ষেত্রে মাল্টিপল ভিসা যেটাকে টু ইয়ার্স ফাইভ ইয়ার্স ও টেন ইয়ার্সেরও কিন্তু ভ্যালিডিটি থাকে আর যেটা বলা হয়েছে এইটা কিন্তু ইউজুয়ালি কিন্তু সিক্স মান্থ দেওয়া হয় এরপরে যে আরেকটা ভিসা ভিজিট ভিসা আছে সেটা হচ্ছে ম্যারেজ ভিজিট ভিসা কিংবা সিভিল পার্টনারশিপ ভিজিটর ম্যারেজ কিংবা সিভিল পার্টনারশিপ ভিজিটর ভিসা কিন্তু আছে এইটা দেয়া হয় যে যদি অ্যাপ্লিক্যান্ট যদি সিকিং টু কাম টু দ্য ইউকে টু ম্যারি অর ফর্ম এ সিভিল পার্টনারশিপ ভিজিটর আসতে হচ্ছে এখানে কাউকে বিয়ে করবে অথবা সিভিল পার্টনারশিপ ফর্ম করবে অথবা নোটিশ দেবে ম্যারেজ অর সিভিল পার্টনারশিপ করার জন্যে এইটাই কারণে কিন্তু ভিজিট ভিসা দেয়া সম্ভব ভিজিট ভিসার জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করা যেতে পারে এরপরে থার্ড যেটা থাকে পারমিটেড পেড এনগেজমেন্ট ভিসা ভিজিটর পারমিটেড পেড এনগেজমেন্ট ভিজিটর এটার ক্ষেত্রে বলা হয়েছে ফর এক্সপার্টস ইন দিয়ার ফিল্ড কামিং টু দ্য ইউকে টু আন্ডারটেক স্পেসিফিক পেইড এনগেজমেন্টস ফর আপ টু ওয়ান মান্থ ওয়ান মান্থের জন্য যে কোনো এক্সপার্টকে এখানে আসার সুযোগ দেওয়া হবে সেটা তারা স্পেসিফিক পেইড এনগেজমেন্ট নেবে এনগেজমেন্ট করবে ফর আপ টু ওয়ান মান্থ এটাকে বলা হয় পারমিটেড পেইড এনগেজমেন্ট ভিজিটার ভিসা থার্ড যে ভিজিটার ভিসা সম্পর্কে বলা হয়েছে সেটাকে বলা হয়েছে থার্ডটা তো আমি বলেছি ফোর্থ যেটাকে বলা হয়েছে ট্রানজিট ভিজিটর ট্রানজিট ভিজিটরের ভিতরে বলা হয়েছে ফর দোজ হু ওয়ান্ট টু ট্রানজিট তার মানে তারা যদি কোনো দেশে যাওয়ার সময় যদি যদি এই হিটরোতে আসে তখন কিন্তু তাদেরকে ফোর্টি এইট আওয়ার্স এই তাদেরকে ক্রস করার জন্য বর্ডার ক্রস করার জন্য তাদেরকে যে ফোর্টি এইট আওয়ার্সে যে ভিসা দেয়া হয় সেই ভিসাটা তাকে বলা হয় 
ট্রানজিট ভিসা এবং এটা কিন্তু ট্রানজিট উদাউট ভিসা স্কিম অ্যাপ্লাই এখানে উদাউট ভিসা হচ্ছে এই হচ্ছে চারটা আমি আপনার যে স্ট্যান্ডার্ড ভিজিটার ভিসা সেটার সম্পর্কে আমি বললাম আর এর আগে কিন্তু আমি বলেছিলাম যে এটার যে যে জেনারেল রিকোয়ারমেন্টস কি সেটা সম্পর্কে আমি আগেই বলেছি সেটার ব্যাপারে হচ্ছে যে আপনি একজন ভিসা ন্যাশনাল কারণ এখানে কিন্তু দুই ধরনের ন্যাশনাল আছে ভিসা ন্যাশনাল আর নন ভিসা ন্যাশনাল নন ভিসা ন্যাশনাল কিন্তু তাদের কিন্তু এন্ট্রি ক্লাসের জন্য অ্যাপ্লিকেশন করার লাগে তারা কিন্তু টিকিট কেটে চলে আসতে পারবে এসে পোর্ট থেকে তারা ভিসা নিয়ে চলে আসতে তাদেরকে ভিসা দেওয়া হয় পোর্ট থেকে সেটাকে হচ্ছে নন ভিসা ন্যাশনাল আর ভিসা ন্যাশনাল হচ্ছে যেরকম বাংলাদেশ আর নন ভিসা যেরকম ইউএসএ কানাডা এরা নন ভিসার ভিতর পড়ে আর তাদেরকে কিন্তু জেনুইন ভিজিটার হতে হবে এবং এবং তারা জেনুইন যে ভিজিটার হিসাবে তারা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন করেছে এবং এখানে তারা তাদের যে পারপাস যে পারপাসটা শুধু ভিজিটার হিসাবে পারমিট করে এরপরে যেটা হচ্ছে যে তারা আন্ডারটেকিং দিতে হবে যে এখানে যে তাদের ভিজিটার হিসাবে যে প্রভিটেড যে কাজগুলো আছে সেই কাজগুলো অ্যাক্টিভিটিস তারা করবে না এরপরে যেটা আছে তাদের সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আছে টু কভার যেটা কভার করবে তাদের ট্রাভেল কস্ট তাদের মেনটেন্যান্স তাদের অ্যাকোমোডেশন কস্ট উইদাউট ওয়ার্কিং এক্সেসিং পাবলিক ফান্ড পাবলিক ফান্ডে যেতে পারবে না কাজ করতে পারবে না কিন্তু তাদের সাফিসিয়েন্ট ফান্ড আছে যে ট্রাভেল ইনক্লুডিং ট্রাভেল মেনটেন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকোমোডেশন কস্ট তারপর যেটা বলেছে যে তারা এই তাদের ভিজিট ভিসা শেষ হওয়ার আগে তারা এখান থেকে চলে যাবে তারপরে যেটা বলেছে তারা এক্সটেন্ডেড পিরিয়ড অফ থাকতে পারবে না এখানে ফ্রিকুয়েন্ট অফ সাকসেসিভ ভিজিট সাকসেসিভ ভিজিটে তারা এখানে কন্টিনিউস থাকতে পারবে না এবং এই ইউকেনে তারা হোম হিসাবে পরিগণিত করতে পারবে না এবং তাদের অ্যাপ্লিকেশনটা জেনারেল গ্রাউন্ডসে রিফিউজ হবে না এইটাই হচ্ছে মূলত রিকোয়ারমেন্টস নিয়ে আলোচনা করেছে এছাড়াও কিন্তু আমি ডিটেলসে প্রথম পর্বে আলোচনা করেছি অথব আমি ভিজিটার ভিসা নিয়ে আর বেশি কিছু আলোচনা করব না এন আপ আমি বলেছি এরপরে আমি প্রায়োরিটি সার্ভিস এবং সোয়ার প্রায়োরিটি সার্ভিস নিয়ে আমি আলোচনা করেছি এইবার আমি আর একটা নতুন একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে আমরা জানি এর আগের পর্বে কিন্তু আমরা আমি বলেছিলাম যে ইউকে ভিসা প্রসেসিং টাইম সম্পর্কে কিন্তু আমি কিন্তু বলেছিলাম এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যে এটি ডিলে হতে পারে কিংবা ডিলে হচ্ছে সেটা নিয়ে কিন্তু আমি এর আগে আলোচনা করেছিলাম সেটা নিয়ে হয়তো পরে আর একটু আমি টাচ করব তার আগে আমি আলোচনা করব যে যদি কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি ডিলে হয় হাউ টু চেজ এ ডিলেড ইউকে ভিসা অ্যাপ্লিকেশন কিভাবে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি ডিলে হয় সেই ক্ষেত্রে একজন অ্যাপ্লিকেন্টের কি করণীয় সেটা নিয়ে আমি এখন আপনাদের সঙ্গে ডিসকাস করব তো আমরা জানি যে এইটার কয়েকটা উপায় আছে সেই উপায়গুলো সম্পর্কে আমি আলোচনা করব তো তার ভিতরে প্রথম যেটা আছে সেটা হচ্ছে যে আপনার মানে যেটা আমি যেটা বলছি যে ডিলের যে যে মানে যে চেঞ্জ করব সেটা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করব তার আগে যে সেই ওয়েগুলো নিয়ে আলোচনা করব কিন্তু আমি আলোচনা এখন করব যে কোন কোন অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ক্ষেত্রে সার্ভিস ইনশোর তো কোন কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেশনগুলোর ক্ষেত্রে আসলে এই স্টেপগুলো আমরা নিতে পারি যেরকম যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন যদি করা হয় যেটা ভিসা এক্সপায়ারের আগে সেই অ্যাপ্লিকেশন ক্ষেত্রে অবশ্যই আপনারা এটা চেঞ্জ আপ করতে পারবেন তারপরে যদি আপনার অ্যাপ্লিকেশন অ্যাকুরেটলি কমপ্লিট হয় সেক্ষেত্রে চেঞ্জ আপ করা সম্ভব তারপরে যদি এভিডেন্স অফ ফান্ডস টু মেনটেন ইয়োর সেলফ তারপরে যে এটা যদি ঠিক মতো দেয়া হয় ইউ ইনরোল ইউর বায়োমেট্রিক ইনফরমেশন এবং যদি কোনো ইনফরমেশন ওরা চেয়ে থাকে সেগুলো ঠিক মতো দেয়া হচ্ছে তারপরে তারপরে যেটা সেন্টার আছে কমার্শিয়াল পার্টনার সেখানে যে সেই ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করে ঠিক মতো দেয়া হচ্ছে এবং 
এবং হয়তো পেপার অ্যাপ্লিকেশন যদি থাকে এখন তো অনলাইন হয়েছে সেটা ঠিকমতো করা হয়েছে এবং সাইন এবং ডেট দেওয়া হয়েছে এবং এই এই অ্যাপ্লিকেশনের সাইন এবং ডেট দিয়ে ফিস দিয়ে অ্যাপ্লিকেশন করা হয়েছে এই সব অ্যাপ্লিকেশনগুলো যদি ইন্টার হ্যাঁ কল নিয়ে নিয়েছে ওকে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার কে আছেন হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম কলার কলার কে আমরা হারিয়ে ফেললাম কেন ওয়া আলাইকুম সালাম জি আপনার কোশ্চেনটা করুন আপা না ভাই ওয়া আলাইকুম সালাম জি বলুন প্লিজ হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম জি বলে যান আপনি আমি শুনতে পাচ্ছি হ্যালো আইডি কার্ড আইডি কার্ড যেটা হরন অনলাইন একটা তার বিস্তারিত কোন জান আইডি কার্ড কি লাগা হরন আইডি কার্ড বলতে চাচ্ছেন কি বাংলাদেশে আইডি কার্ড আইডি কার্ড বা হরন জানি আমরা কি মানে হন্ডারস আই কম্পার্ট মানে আইডি ওনটা কি আছে অনলাইনে কি লাগা ও এখানে অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করে তারপরে বাংলাদেশে যেতে হবে দেশ দিনে দেশ দিনে গিয়া দিন जानी অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং অনলাইনে অ্যাপ্লিকেশন করার পরে ওই যে কার্ডটা আছে তখন ওই বাংলাদেশে যে বায়োমেট্রিক দিয়ে বাংলাদেশ দিয়ে ওইখান থেকে ওরা ওইটা ইস্যু করবে এবং ওইটা কালেক্ট করতে হবে এই পর্যন্ত আমি জানি এর বাইরে আর আমি তেমন কিছু জানি না ধন্যবাদ আপনার কলেজেরও নেক্সট কলার হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালাম আলাইকুম আলাইকুম আসসালাম শুনলাই নে জি শুনতে পাচ্ছি প্লিজ জি শুনতে পাচ্ছি আপনার কোশ্চেনটা করুন প্লিজ জি স্যার এবলা লাইন ক্লিয়ার হইছে যে আমার প্রশ্ন আসলে একটা জি বেসিক্যালি আমি সেটা আমার আমি উদ্দেশ্য একটা হলাম না নি আর আমার পান সুকর কার্ড এক্সপায়ার হয়ে যায় and mom on the visa um to ta khalam ye ye khalam ta am using kono travel for it kono travel reason for it and have voice maximum length of sentence that i must be under to remain in the uk so apnar question er kintu kichui ami bujhte parini apni bolte jacchen je apnar ki visa ache ei moddhe apnar bolen je je dol amar carers carers visa din ta khena ni carers 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 ta kono five din nai amar na ni carers ta ami odi sha remain khalam na ni ज कमन ग्राउंडल क्लियर होते ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটিসটার ক্ষেত্রে যদি কোনো কিছু থাকে তাহলে কিন্তু এটা ডेंजर আপনার অ্যাপ্লিকেশন সাকসেস অ্যাপ্লিকেশন নো কারণ দুটো জিনিস একটা যদি আপনার বিরুদ্ধে কোনো ইনভেস্টিগেশন চলে ডিউরিং ইনভেস্টিগেশন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা ওরা হোল্ড করে রাখবে আর যদি কোনো কনভিকশন থেকে থাকে তাহলে কিন্তু সেই কনভিকশন যদি ট্রিগার করে আপনার অ্যাপ্লিকেশন রিফিউজ করা তাহলে রিফিউজ করতে পারবে ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে জি আর দ্বিতীয় প্রশ্ন আছে দিয়ে জি বলুন আমার আমার ইনার সাচাজ 
क्षेत्र आलोचना कर कारण सब समय क्यों होम अफिस बोले एन जो एप्लीकेशनगुलो आसगुल प्रसिजिंग टाइम हाव रिसेंटलि बीट एफेक्टेड बै कोड नाइनटीन कोविड नाइनटीन कारण क्यों प्रसिजिंग टाइम जो दिए क्योंकि एफेक्टेड हो वार इन इक्रेन एवं वार इन इक्रेन आज फर एक्साम्पल पार्टनार भिसा एप्लीकेशन आउटसाइड इे ये रिजल्ट टुएल्व उइक्स नित एन एट टोटी फोर उइक्स निच्चे तो कलर आज हेलो सामकुम हेलो नजर रखार कलर सुनते कलर देखे कलर सुनते लाइट लाइन टाइम ड्रप कर तो परिसर मसूर के दृष्टि आकर्षण करो जेटा नहीं आलोचना कर आउटसाइडर जो एप्लीकेशनगुलो भिस एप्लीकेशन एज ए पार्टनार हिसाब से स्पाउस हिसाब से अप्लीकेशनगुलो क्यों साधारण टुएल्व एक समय नार कथा तर जे जे इनफरमेशन जे आबसाइटे से बला क्योंकि बिकज अब द कोड एवं इक्रेन युद्ध कारण ये अप्लीकेशनगुल चौबीस सप्ताह निच्चे तो से क्यों बायोमेट्रिक डेट थे क्योंकि चौबीस सप्ताह अथवाशनगुलो करी कर फीस दी तर बायोमेट्रिक पे तो एक थे दे मास दुई मास लेगे जाए क्योंकि बायोमेट्रिक डेट थे क्योंकि तो पोस्टिंग टाइम टाइम शुरू है तो एख अने देखा जाए अनेक एप्लीकेशन क्योंकि ता अनेक डिले फेले तक से डिले हम तक अपन की करणीय से आलोचना प्रथम हे आपनारा कन्टैक्ट इको भिसा इमिग्रेशन फेर आपनारा प्रथम कलर आज हेलो सामकुम वालेकुम लगे 
ওখান থাকবো তো এটা কোনো প্রবলেম হইব নি আপনার আবার বলেন তো আমি একটু ক্লিয়ার হলো না আবার বলেন তো আমারা কি আমার চাচার বড় বোন তারা বাংলাদেশ থেকে হাজবেন ওয়াইফ আইতা কি হাজবেন নাকি স্টুডেন্ট এপ্লাই করতা তো চাচার বড় বোন এর পাসপোর্ট বানাইছো তো পাসপোর্টের মাঝে কি তারার আম্মার নাম ও একটার মাঝে বলই গেছে যে মানে একটা অক্ষর আকি একটা লাগাই দিয়েছে তারার আম্মার নাম ও বেগম ও ওকে বুঝতে এটা কোনো অসুবিধা হইব নি এখন বার্থ সার্টিফিকেট যদি থাকে বার্থ সার্টিফিকেট যদি ঠিকমত থাকে হ্যাঁ তখন এখন তো ওইটা যদি অ্যামেন্ডমেন্ট করা যায় তাহলে ভালো কিন্তু অ্যামেন্ডমেন্ট করা যদি খুব ঝামেলা হয় এবং সম্ভব যদি না হয় সেই ক্ষেত্রে যে যেটা করতে হবে যেটা যদি খুব মাইনর প্রবলেম থাকে তাহলে বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে কাবার লেটার উল্লেখ করে দিতে হবে যে পাসপোর্ট যখন করা হয়েছে তখন বার্থ সার্টিফিকেটের সঙ্গে নামের কোনো একটা उंट कर যদি যা ভুল দেন কিংবা যা দিবেন ওই অনুযায়ী কাউন্ট হবে ওই নামটাই থেকে যাবে সারা জীবন পাসপোর্টের নামে অতএব ভবিষ্যতে অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে ওইটাই ইউজ করতে হবে অতএব অপশন দুইটা আছে একটা হচ্ছে যে আপনারা ইচ্ছে করলে পাসপোর্ট অফিস যে ওই মায়ের নামটা আপনার বোনের নাম যেটা তাই না ওইটা অ্যামেন্ডমেন্ট করতে পারেন আর যদি সেটা সম্ভব না হয় তাহলে যেভাবে আসে ওই ভুলই থেকে যাবে সারা জীবন এই জন্য অ্যামেন্ডমেন্ট করলে ভালো হয় পাসপোর্ট অফিসে আবার যে দেখেন অ্যামেন্ডমেন্ট করা যায় কিনা ঠিক আছে জি আচ্ছা আর যদি সময় না থাকে যা আছে ওই যে ওরা তো জানবে না এটা ভুল নাকি কিন্তু যদি বার্থ সার্টিফিকেট দেয়া হয় সঙ্গে তাহলে কিন্তু এক্সপ্লেইন করে দিতে হবে যে বার্থ সার্টিফিকেটে এই নাম কিন্তু একটা অক্ষর বাদ গেছে কিংবা একটা অক্ষর ভুল হয়েছে যখন পাসপোর্ট করা হয়েছে এবং আমরা চেষ্টা করছি এটা অ্যামেন্ডমেন্ট করার কিন্তু এটা সম্ভব হয়নি ঠিক আছে জি আচ্ছা थैंक यू आपका कॉलेज okay. जोन थैंक यू तो सुधीर दशक हमें अनुष्ठान एकदम शेष दिखे चले तो डिले सम्पर्क जो डिले हम प्रथम अपनारा जे केस वार्कार थे जे जेखान आपनर एक्नोलेजमेंट लेटर आसे से हीखने प्रथम अपनारा जो कर अपनारा तक बोलूँ जे डिले हे कैन এবং রিজনিংটা কি এবং এটে ডেডলাইন যেটা প্রসেসিং টাইম ছিল সেটি কেন ফলো হচ্ছে না তখন ওরা যদি জবাব দেয় ভালো কি জবাব দেয় এটির উপরে নির্ভর করছে কি করা যায় তো জবাব যদি ওরা না দেয় তখন আপনারা যেটা করতে পারেন আপনারা এটির বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে পারবেন নাম্বার টু হচ্ছে কমপ্লেন অ্যাবাউট ইউকে ভিসা অ্যানিমিগেশন অথবা ওরা জবাব দিলে বলল যে ঠিক আছে ওরা লুকিং লুকিং তারপরেও যদি সময় নাই তারপরে আপনারা একটা কমপ্লেন একটা ডিপার্টমেন্ট আছে সেখানে কিন্তু অনলাইনে এটা অ্যাপ্লিকেশন করতে হবে এবং কমপ্লেন অ্যালোকেশন হাফ থাকবে অথবা একটা ইমেল আছে সেটা হচ্ছে কমপ্লেন্টস অ্যাট হোম অফিস ডট জিও ভি ডট ইউকে কমপ্লেন্টস অ্যাট হোম অফিস ডট গভ ডট ইউকে এখানে আপনারা কমপ্লেন করতে পারেন এরপরে যেটা আছে থার্ড যেটা আপনারা তারপরও যদি দেখেন যে কমপ্লেনও কাজ হচ্ছে না কিংবা কমপ্লেন থেকে বললো যে এই কোভিড কিংবা অন্যান্য রিজনিংয়ের কারণে ডিলে হচ্ছে ইত্যাদি ইত্যাদি তাতেও যদি আপনি স্যাটিসফাইড না হন যদি আপনি হ্যাপি না হন আপনারা তখন কন্ট্যাক্ট ইয়োর লোকাল এমপি লোকাল এমপির কাছে আপনারা তখন যেতে পারবেন হোম অফিসের রেফারেন্স নাম্বার আপনার অ্যাড্রেস একটা প্রুফ অফ অ্যাড্রেস নিয়ে যেতে এবং কত বছর আপনার অ্যাড্রেসে থাকেন সেইগুলো নিয়ে আপনারা সার্জারিতে আপনারা বুকিং করতে পারেন ইমেলে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা সার্জারিতে বুক অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে সেখানে যে ডকুমেন্টগুলো নিয়ে হোমসের রেফারেন্স নাম ডেট অফ বার্থ এবং তাদের কাছ থেকে যদি কোনো চিঠিপত্র থাকে সেগুলো নিয়ে যে ব্যাপারটা বললে সার্জারিতে তখন তারা তাদের একটা এমপিদের আলাদা একটা ডিপার্টমেন্ট আছে যেখানে এইসব ব্যাপার নিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়া যায় কিংবা তারা যোগাযোগ করতে পারবে তখন তার এমপি যে অফিস থাকে তারা যোগাযোগ করে এই একটা অপশন অথবা এমপির সঙ্গে আপনি ইমেলে ডকুমেন্টগুলো স্ক্যান করে পাঠিয়ে দিয়ে ইমেলে করলে তারাও ওই হোম অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করবে এটির পরেও যদি আপনি হ্যাপি না হন যেটা হচ্ছে যে আপনি 
ফ্রি অ্যাকশন লেটার দিতে পারেন এবং ফ্রি অ্যাকশন লেটারের যেটা আছে সেখানে এক্সপ্লেন করে কতদিন আপনার দেরি হচ্ছে এতে আপনার কি কি সমস্যা হচ্ছে ডিসঅ্যাডভান্টেজ সাসেস লুজিং এ জব হার্ম টু ইয়োর হেলথ এই জিনিসগুলো কাজ করে কারণ আমরা জানি যে অ্যাপ্লিকেশন যদি পেন্ডিং থাকে তাহলে কিন্তু এমপ্লয়ারা অনেক সময় কিন্তু আপনার স্যাক করে দিতে পারে যদি বা করা উচিত না কিন্তু ওরা বলে যে তোমার ভিসা নাই আমরা নেব না ইত্যাদি ইত্যাদি করতে পারে তো সেই ক্ষেত্রে যদি আপনার জব লুজ হয় কিংবা হার্ম হয় হেলথে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনি প্রিয়াকশন লেটার এবং পরবর্তীতে জুডিশিয়াল লিপিতে আপনি যেতে পারেন এই হচ্ছে ছয়টা রিজনিং আপনারা চেয়ে যাবেন শুধু দর্শক আমরা একদম সেটা চলে এসেছি আপনাদের কল নিয়েছি যাদের কল আমি নিতে পারেন না তাদের প্রতি অ্যাপোজিল অ্যাপোলজি রইল এই অনুষ্ঠান প্রত্যেক শনিবারে আপনারা দেখবেন এবং আমি ডিটেলস আলোচনা করেছি কল নিয়েছি আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আবারও আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে সেই পর্যন্ত আমি ব্যাস্টার এম কে হাসান আজকে বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ মসুর এবং আর এক ভাই আছেন দুজনে যারা আমাকে আজকে অনুষ্ঠানে সহযোগিতা করলেন ম্যানেজমেন্ট অফ এন টিভি সকলকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দর্শকরা দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম